Då ska vi se på exponentialligningen. Och exponentialligningen det är då ligningen där x:en uppträder som exponent i en potens. Nu var det stet när kanske väldigt illa ut. Och lite komplicerat är det också då. Men vi har heldigvis de här regnereglerna för logaritmen. Och den kan vi benytta till att få x:en bort från exponenten. Och den regeln har då i huvudsak tänker på. Det är då den regeln som ser att logaritmen till ett tal upphöjt i ett eller annat tal, det är lik exponenten här gånger logaritmen till grundtalet på den måten. Så hvis vi kan ta logaritmen till den här potensen som upphöjt i x, så kan vi också få ned x:en från exponenten och sätta den föran logaritmen efter på det. Så låt oss gå hoppa rätt på ett exempel här som vill illustrera hur det här blir. Exempel, vi har 5 upphöjd i x där är lik 10. Okej, okay. vi huskar på att när vi jobbar med ligningar så har vi lovat att göra mer eller mindre absolut allt vi önskar så länge vi passar på att göra det samma på bägge sidor av likhetstegnen. Och här får vi då logaritmen kan vi ta till 5x. Ta logaritmen till vänster sida. Vi ska då ta logaritmen till höger sida också. Så det är helt lovligt. Visst det som står här uppe är det samma. Så också logaritmen till den här samma talan det samma. Så låt oss först bara skriva att det var det vi gjorde. Så det är helt klart. För e vi 10 som där. Ta logaritmen av bägge sidor av likhetstegnet. Okej, okay, nu ser vi att nu kan vi benytta oss av den logaritmeregeln här uppe då. Då kan vi få ner x:en och sätta den föran. För vi har ju här logaritmen av ett tal upphöjt i ett eller annat. Då kan vi ta det fram. Skriva logaritmen till bara grundtalet där. Och på höger sida, den låter vi bara stå som logaritmen till 10. Skriv upp vad vi har gjort här också. Det vi har nu det är ju x gånger logaritmen till 5 är lik logaritmen till 10. Och vi måste på att logaritmen till 5 det är ju bara ett vanligt tal och samma med logaritmen till 10. Så nu löser vi bara det här som det står x gånger ett eller annat tal. Och då är ju det vanliga vi gör, vi delar ju bara på bägge sidan med det talet vi här har gånger med x. För då faller det talet bort och vi får x alene. Vi delar med logaritmen till 5 där också. Då får att att den här blir lik x är lik som om man nästan står in där på kalkulatorn är på 1,43e. Eh vanligtvis tar man inte med mer än maximum 3 tal efter komma då. Eh då kan vi skriva upp att vi delte med logaritmen till 5 här också för att få x alene. Så det var det exemplet. Det var inte så svårt som det kanske har sett ut så. Okej, okay, nu ska vi se på ett nytt exempel här. Ett typiskt textexempel som kan dyka upp i förbindelse med exponentialligning. Då har vi en Ronald här som har 5000 kr i banken. Ränta är 5%. Hur lång tid tar det för han har 10000 kr? Okej, okay, då måste vi först sätta upp en eller annan formel för vad han Ronald har i banken efter x år då. Så vi börjar med det. Efter x år vill han Ronald ha följande i banken. Jo, han har de 10 000, eller de 5 000 han startar med. Och så har vi en ränta på 0,5% eller 5 då. Eh, när vi ska lägga till en sån ränta på 5 på vart år så tillsvarar det och gånger med 1,05 sån här. Okej, okay. och för vart år som går så vill den här ränta gångas med det han då har i banken. Så där markerar vi det och sätter en x över här. Så hvis han har pengarna i banken i tre år så vill han ha 5 000 gånger 1,05 upphöjd i tredje kronor. Da. Nu är det klart att få det uttrycket där. Ja, det är det rätt och bara att sätta det lik 10 000 och lösa för x. Så där får vi 5 000 
here and command will fan 3dx t Ok, men det första som slår oss, ja vi önskar att bruka den regeln här uppe för att få fram x ned så att vi kan börja jobba med den här på mer normal måte. Men här ser vi det att här står det 5000 föran den här regeln som är upphöjd i x det då. Hur kan vi få den bort? Jo, det kan vi göra på helt vanlig måte. Vi delar bara med 5000 på bägge sidor. Så vi har 5000 kan vi 1,05 x delt på 5000 är lik 10000 delt på 5000 och då står vi igen med 1,05 x här är lik 2 ja, vi skriver ner att det var det vi gjorde vi delar med 5000 på bägge sidor för att få potensen med x alene på den här sidan. Ok, och nu ligger ju detta här väldigt på det vi hade här uppe. Så då är det mer eller mindre bara att följa samma uppskrift. Ta logaritmen på bägge sidan. Då får vi logaritmen till 1,05 och vi det x. Logaritmen till 2. Vi benyttar oss av regeln. Ja, vi skriver att vi gjorde. Och så ja, så där blir det. Vi benyttar oss av regeln som sagt, ja, flytta x ned för x. Logaritmen, hon blir det lite dåligt plats här 1,05x. Nej, x har vi ju flyttat ned, så den passar vi på att inte skriva på ny. Är lik logaritmen till 2. Så ja, vi kan skriva på att vi brukte den regeln igen. Och då slut så delar vi ju rätt och slett bara på 1,05 på bägge sidan. Jag gör det här utan att laga några ny linje. 1,05. Delar med logaritmen på 1,05. Då får vi att x är lik. För den där det är ju bort med den då. Då får vi x är lik 14,2 när vi regnar ut detta här. Så ja, vi skriver upp att vi delte med 0,5. Det är väldigt ordentligt. Och så skriver vi under här. Ja, då skriver det här efter. 14,2 år har Ronald 10 000 kr i banken. Det var intressant. Vi tar en ny sida och så ska vi börja se på ett exempel där x tog upp flera gånger som exponent. Och det som då gäller är att hvis x tog upp flera gånger som exponent i ligning, då måste vi ofta benytta de andra regnereglerna för logaritmer för att isolera x. Och vi ska på att måla alltid och få x alena på en e av sin när vi löser ligningen. Så i det här tillfället så får vi x exempel som säger att vi ska exempel 3 upphöjd i x delt på 5 upphöjd i x är lik 8 gånger 2x upphöjd i x sån där ok, det här ser lite trivelig ut Men okej, okay, förelöpigt så får vi gjort nog så lite med detta här. Jag kan inte se något vi omedelbart kan göra som gör det här lättare. Och förelöpigt så har vi heller ingen logaritm, så vi kan inte börja bruka logaritmreglerna heller. Men det gör vi omedelbart något med. Vi tar logaritmen på bägge sidan här, för då öppnar vi, ett, öppnar vi oss upp till nya möjligheter, för då får vi benytta de reglan som gäller för logaritmer längre. Så vi sätter så det är alltid lurt att sätta parentes runt hela vänster sida och hela höger sida när vi jobbar med längningar så att vi passar på att vi får med oss allt när vi gör en eller annan operation på e av sidan.
Men det är er väldigt lätt att ta med sig ut. Har vi logaritmen t i sätt parentes 8 gånger 2 x så. Okej, okay, vi ska skriva ned att vi tar logaritmen på väg till sen och det tipsar ju då att sätta parentes runt allt för att undgå att göra tabban. Okej, okay, vad kan vi göra nu? Ja, vi kan se att vi kan inte benytta oss av den trivliga regeln här för att få export från exponenten då. Den fungerar inte förelåtligt för det är allt för mycket rot här. Det vi emellertid kan benytta oss av, så vi går tillbaka och ser på regnereglerna för logaritmen. Det är att logaritmen till två tal gånger med varandra är logaritmen till det ena plus logaritmen till det andra. Och den regeln här som säger att logaritmen till ett eller annat delt på något annat är logaritmen till tällen minus logaritmen till nämnen. Så vi ser storartet, låt oss benytta oss av de reglerna. Och då får vi logaritmen till tällen här 3x minus, sedan det står delar här, så får vi minus logaritmen till nämnen är lik. Logaritmen till den första faktorn här, och då säger jag att då plusar vi på den andra faktorn. Och då blir det logaritmen 2. Okej, okay, låt oss skriva upp detta här, för det var lite lit mycket. Okej, okay, så här har vi skrivit upp först att vi inte kunde benytta den vanliga regeln, men att vi då benytte den regeln för logaritmen till en bråk, och så logaritmen till produkten och två faktorer då. Så står vi igen med den här. Och nu ser vi att här har vi ett led som är bara logaritmen till ett antal upphöjd i x. Samma vi här och det samma vi här. Så ja, då har vi faktiskt lovt att börja och bruka den här favoritregeln vår som säger att det är bara flytta ner x och vi x, lg3 minus, gör det samma här, x, lg5 här lik lg8, gör vi ingenting med plus x lg2. Så nu skriver vi upp att vi har benyttat den här trivliga regeln. Så där. Okej, okay, det som nu står igen, det är x gånger logaritmen till 3. Logaritmen till 3 hos vi på att bara är ett vanligt tal. Det samma gäller den där och den där. Man får så vidt logaritmen till 8 också enkelt tal. Så det vi kan göra då, då flyttar vi alla ledarna som innehåller x över på vänster sidan. Då får vi x logaritmen till 3 minus x logaritmen till 5. Och så när vi flyttar över logaritmen till 2 så får vi minus, nej vi må ha x föran. Minus logaritmen till 2 är lik logaritmen till 8 på den måten. Nu ser vi, nu har vi tre led på vänster sidan här, alla innehåller x. Och diverse tal. Ja väl, när alla innehåller x, då gör vi det, er det vi kan skriva att vi flyttar över alla. Siden vi har så flink och skriver vad vi har gjort i vart steg, så det är bäst att upprätthålla den standard. Okej, okay. när alla ledarna innehåller x så kan vi sätta x ut för en parentes och skriva lg3 minus lg5 minus lg2. Så är lik lg8. Okej, okay, och in i den här parentesen, det här blir ju bara ett tal när vi regnade ut. Så vi benyttar det vi vill gjort. Eller så det stod x gånger ett från ett tal, vi delar ett sätt bara på talet. Och i den här tillfället är det talet logaritmen till 3 minus logaritmen till 5 minus logaritmen till 2. Och vi ska på och dela också hur det ser på den här. Så. Och vi skriver upp det också. Så där. Och nu så vill du den där. Jag kan ta blåpennan med för att markera det igen. Den går bort mot den. Så där står vi att x är lik. Och där måste vi rätt sätt bara ta fram kalkulatorn igen. X är lik. Regn ut det där. Huska. 
Du ska alltid sätta parentes runt det där när vi tar en bråk där och vi får minus 1,727. Så det var lite av en process men vi kom fram till riktigt svar som vi då kan testa om att sätta in för x här och det vill visa vad det är.